കൊളിയൂസീവ് ഒളിഗോപോളി കാട്ടിൽസ് ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാട്ടിൽസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കാട്ടിൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ തിയറട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോസിബിളാണ് അതായത് മൊണോപോളി സൊല്യൂഷനിൽ എത്താൻ പറ്റും കാട്ടിൽസിന് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി കാട്ടിൽസ് എപ്പോഴും മാക്സിമം ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദി കിനോട്ട് മാക്സിമൈസ് ഇയർ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഈവൻ ദി ഫോം ഡയറക്റ്റ് കാട്ടിൽ കൊല്യൂഷൻ കാട്ടിൽ കൊല്യൂഷനിൽ എത്തിയാലും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അതായത് സെൻട്രൽ ഏജൻസിയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സമ്മേഷൻ വഴി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എം ആർ കേവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഏജൻസി കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ വരുമ്പം മൊണോപോളി പ്രൈസിന് മുകളിലാണ് എപ്പോഴും ഈ ഫേംസ് അവരുടെ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് റീസൺ മിസ്റ്റേക്സിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എം സി സെൻട്രൽ ഏജൻസി എം സി കേവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതും ഫേംസിൻ്റെ എം സി കേവിലൂടെയാണ് അതായത് ഫേംസിൻ്റെ എം സി കേവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സമ്മേഷൻ വഴിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എം സി കേവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലും ഓരോ ഫേമിന് ഇൻക്രി ചെയ്യുന്ന പിന്നെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ആണ് സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്കുള്ളത് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസ് അവരുടെ കോസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലോ കോസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം പ്രൊഡക്ഷൻ അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെവൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ഫേംസും എത്രമാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ ഏജൻസി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസ് അവരുടെ പിന്നെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് എപ്പോഴും കുറച്ചാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫേംസും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ മാർക്കറ്റ് എം സിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ പോസിബിൾ ആകില്ല നെക്സ്റ്റ് റീസൺ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കാട്ടൽ നെഗോസിയേഷൻസ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടിലിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതും സെൻട്രൽ ഏജൻസിയാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു കാട്ടൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്തിപ്പെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ ഫേംസിനും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സ്കോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെടുക്കുന്ന ഈ നെഗോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലോങ് ടൈം ആണ് കാരണം എല്ലാ ഫേംസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിയർ സൈസ് കോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫേംസും ഒരേപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനധികം സമയം എടുക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഫേംസും ബാർഗെയിനിങ് വഴി അവർക്ക് ഈ ഒരു കാട്ടൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെഗോസിയേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള അവരുടെ കോസ്റ്റും അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും ഒക്കെ ഈ സെൻട്രൽ ഏജൻസി കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നെഗോസിയേഷൻ പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്ത് അവരൊരു കാട്ടൽ എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ടൈമിൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത മൊണോപോളി പ്രൈസസ് ഒക്കെ ഒബ്സിലിറ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നേരത്തെ ഉള്ള കോസ്റ്റും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും ഒക്കെ വെച്ചാണ് അവർ ആദ്യം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസസ് ഒബ്സലിറ്റ് ആവും ഒബ്സലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഒബ്സലിറ്റ് ആയിപ്പ
ഓരോ ഫോംസിന്റെ കോസ്റ്റ് കേവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സെൻട്രൽ ഏജൻസി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫേമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഔട്ട്പുട്ട് സെൻട്രൽ ഏജൻസി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹയർ കോസ്റ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കേവ് ഇപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയം എം സി എ കാർഡിലും മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് അവിടെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഡയഗ്രത്തിൽ സ്റ്റാർ ഇട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്ന ആ പാട്ടിലെ ഫേമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കേവ് നോക്കുക എൻ്റെ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം എം സിയുടെ മുകളിലാണ് ഹയർ കോസ്റ്റിലാണ് ഫേം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഫേം ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആകുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഫിയർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡെഫറൻസ് അപ്പം ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന മൊണോപോളീസിൻ്റെ കേസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻഡെഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സോ കാർട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ്സ് റീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും ആ മൊണോപോളി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഇൻ ദ ഫിയർ ദാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ഇൻ്റർവീൻ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ദ വിഷ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് പബ്ലിക് ഇമേജ് കാർട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ്സ് റീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലുക്രേറ്റീവിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ റീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് പ്രൈസസിലേക്ക് പോവില്ല ഇഫ് ദേ വിഷ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് പബ്ലിക് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ റെപ്യൂട്ടേഷനോ ഗുഡ് പബ്ലിക് ഇമേജോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാർട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ അവരൊരു ഫെയർ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഫെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അടുത്ത റീസൺ ഫിയർ ഓഫ് എൻട്രി നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫേംസ് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ്സ് റീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഫേംസ് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ കാർട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസസ് ചാർജ് ചെയ്യാത്തതിനുള്ള ഒരു റീസൺ ഈ ഫിയർ ഓഫ് എൻട്രി ആണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഫേംസ് വിൽ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ കാർട്ടിലാണ് അവിടെ നെഗോസിയേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഫേം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫേമിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസിന് ഒരിക്കലും അറിയില്ല അവർ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ദേ വിൽ സാക്രിഫൈസ് സം ഓഫ് ദെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അവരുടെ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് എൻട്രി അടുത്ത റീസൺ കീപ്പിംഗ് ഫ്രീഡം റിഗാർഡിംഗ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ കാർട്ടിലുള്ള ഫേംസ് സെൻട്രൽ ഏജൻസി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടും പ്രൈസസും ഒക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം അതിൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസും സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊണോപോളി പ്രോഫിറ്